Tavi Meshide, Ertis Zala. Jartsmam de Yesos Mietsa Ukanasknalat Lotsui Shesazleblova Aramardo Sakutarigundis Aramet Oila Chuengani Satuis. Man Lotswas Aseti Shesavali Gauketa. Holod Amat Tuis Arkthro Aramet Imat Tuisats Vince Mati Sitwit Irtsmuneps. Peravinu are obsro mak made at Quensugulis Mabit. Chuen Yesos Shesaheb Mati Sitwit and Gaviget Ushualot Kitwit and Vinmes Gadmot Semit. Yeso Katsis Zia. Amrigat Masak Zala Uplebaro Mithovos Mamis Nebis Axurleba de Damiza Zeise, Rogor Zesashi Surudeba. Ai Rogor Lotsulopsigi. Rata Wella Igos Erti, Rogor Shen Chemshi Mamau, Meki Shenshi. Rata Isini Ciclen Chenshi, Da Irtmunos Utis Opelmarum Shens Armam Xavne. Dideba Shen Rom Mometsi Matmiwetsi, Rata Erti Igunen, Rogor Chen Vart Erti. Igi Lotsulops from Erti Nivigot, Rom Quernierbam Irtmunos Yeso Christ, the Rogor Sum Telicats of Riobism Snelli. Rasashualevich hates the bams at Kmilis quick near Bastan Mitana. Asuhis Huara Peria Tuara Hutis Dideba. Es Mishnelova near Cheni Missi Satuis. Upalma Missi Dideba, Missi Gatshadebuli Dideba, Imort Mune Bisatu Shemuinaha, Romlevitz Ertni Iknebian Magram, Ak Aris Ertis Aquanzo Momenti. Ertni Masshi, Rogorz Isaris Erti Mama Mertan. Rogori Oyeso Mamastan Erti. Iki gamu dume bitha ke tepsa set gans khadebas. Me chems nebas ki yar wedzeb aramet chemi mo mauli neblis nebas. Taklav. Zetsidan chemi nebis axas ruleblat ki yar mawedi aramet misi nebisa vins me mo mauli na. Iwanes sakhare bis me ekse tawis ozda metramete mukhli. Asebe aha motivar rogor tsignis dasats ki shit zeria chemze. Sheni nebis axas ruleblat gmerto. Ebrael ta ati shvidi. Igi Erti იყო მამასთან რადგან ეძებდა და აკეთებდა იმას, რაც მამას ესათნოებოდა, თუნდაც ეს პოპულარული ან მისთვის კომფორტული არ ყოფილიყო. იგივე ითქმის პირველ მოწაფეებზე. ისინი ერთულში იყვნენ იმ დღეს, როცა ღმერთმა მისი სიდიადე მათი მეშვეობით გაუცხადა ქვეყნიერებას. იქ მხოლოდ ასოცი მოწაფე იმყოფებოდა და არა ათეულ ათასობით ადამიანი, რომლებსაც იესოსთვის სამწლიანი მსახურებისას მოუსმენიათ. Ikari იყო Vince ოთხმოცი, ვინც აღმდგარი იესო იხილა არამედ მისი მითითება რჩევად მიიჩნიეს. იქ მხოლოდ რწმენით გაერთიანებული ადამიანები იყვნენ. პავლე ასაკფთხოვს, უფრო სწორედ კი გვევედრება, ეცადეთ შეინარჩუნოთ სულის ერთობა, ეფესელთა ოთხის სამი. შემდეგ იგი ჩამოთვლი სხვადასხვა ნიშს, რომლებიც იესო მეკლესიას დაურიგა. მოციქულები, წინასწარმეტყველები, მახარებლები, მწყემსები და მასწავლებლები. მათი მოვალეობა გახლავთ ეკლესიის აღშენება მიზან მიმართული მისიით. ვიდრე ყველანი მივაღწევდეთ რწმენის ერთობას და ღვთის ძის შემეცნებას, რათა გარდავიქმნათ სრულქმნილ კაცად, ქრისტეს სისრულის ასაკის ზომისამებრ. ეფესელთა 4:11-ი. ჩვენი მისია ანუ მიზანი არაფრით განსხვავდება პირველი ეკლესიის მიზნისგან. ვიყოთ ერთი და შედეგად გახვდეთ ღვთის სიდიადის ანუ დიდების გამცხადებლები. სხვა გზა არ არსებობს. ჩვენი თაობა ერთულში უნდა იყოს რწმენა სადა ცოდნაში გაერთიანებული. ნამდვილი ერთობისკენ მიმავალი გზა არაფრით განსხვავდება იესოსა და მისი მოწაფეების ღვთის სიტყვისადმი მორჩილებისგან. იფიქრეთ ამაზე. როცა ისრაელი ერთი იყო, საფუძვლიანად დაამარცხა იერიხო. როცა ისრაელი ერთი იყო სოლომონის მეფობისას, უზლეველი გახლდათ როგორც ერი და ცალკეული ადამიანები ისეთი წარმატებით დაკმაყოფილებით ცხოვრობდნენ, როგორც ერთ ორ თაობას თუ გამოუცდია. Swa magali tebi tsar sebops magram satkmeli natelia. Me orem khriu da akurdit sapiris piro vitarebas. Rotsa Paulem Korintelta sulieri kriptoniti gamuavlina satkmeli ase daitsqo. Jererti, mes mis rom rotsa eklesia tikribebit taqopaniat kven shoris. Ada chans rom isini ertni ar iqunen. Ismis kitwa ra ushlidat khels ertianobashi. Es iqo mati tamashi kriptonittan. Khtis sitqisadmi daomorchileblova. ეს არც განსხვავდება ყაქანის ურჩობისგან, რამაც ისრაელის ერთიანობა და უძლებელობა შეარყია ხაღაისთა მრძოლისას. შემდეგ პავლე საუბრის მიმართულებას ცვლის და პარადოქსალურ განცხადებას აკეთებს. რაც ნაწილობრივი მჯერა, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობაც უნდა იყოს თქვენში, რათა გამოჩნდნენ თქვენ შორის გამოსდილნი. კორინთელთა მიმართ პირველი წერილის 11-19 მუხლები. რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი ღმერთისაგან მოწონებული ადამიანების გამოჩენა? ასოხი არსებითი არ წმენასა და ცოდნაში ერთიანობის გზის გასამზადებლად. ეს ისევე მნიშვნელოვანია როგორც უმრავლესობის მორჩილების ფონზე გამოჩნდა ყაქანის ურჩობა მთელი ისრაელის თემის და მათი მისიის გულისათვის. ეს ისევე მნიშვნელოვანია როგორც ასოცი ურყევი მორჩილი მოწაფის გამოყოფა დანარჩენი სამას ოთხმოცი ადამიანისგან, რომლებიც თავიანთი შეხედულებისამებრ მოიქცნენ. ანალოგიური მნიშვნელობა ჰქონდა ამას კორინთოს ეკლესიისთვისაც. 
უმრავლესობის მორჩილება და ზოგიერთების ურჩობა უნდა გამოვლენილიყო. თუ ასე არ მოხდებოდა, ერთობისკენ მიმავალი გზა ჩაიხერგებოდა და ღვთის დიდება ანუ სიდიადე ვეღარ გაცხადდებოდა კორინთოში. ასევე მნიშვნელოვანი იყო კურნების მოტანა იმ უცოდველი ადამიანებისათვის, რომლებიც სათანადო პატივს მიაგებდნენ უფლისერობას, მაგრამ პირადად დაზარალდნენ სხვათა უპატივცემულობის გამო. პავლე კარგად აცნობიერებდა გაერთიანების უპირატესობას. მან იცოდა რა მოხდა იერუსალიმში, სამარიაში, ანტიოქიასა და სხვა ქალაქებში, რომლებზეც ღვთის სიდიადემ სრული და საფუძვლიანი ზეგავლენა მოახდინა. სწორედ ამიტომ მეведრებოდა კორინთელებს რომ ყოფილიყვნენ ერთ სულში და უფრო მეტიც ეფესელ, ფილიპელ და კოლოსელ მორწმუნეებსაც იგივეს შეაგონებდა. იესოს მაგალითიდან ვიცით, რომ ერთიანობისკენ მიმავალი გზა არ არსებობს ღვთის სიტყვის მორჩილების გარეშე. ამრიგად, რა სიტყვით დღევანდელობაზე? თქმენის ერთიანობა ისევ მიზნად ითვლება თუ არა? ნება მიბოძეთ ერთ-ერთ ლოცვაში განცდილი გაგიზიაროთ, რაც არასოდეს დამავიწყდება. ძალზე მკაფიოდ გავიგონე. შვილო, საქმეთა წიგნი ბავშურ თამაშად მოგეჩვენება იმასთან შედარებით, რის გაკეთებასაც ეკლესიაში და მისი მეშვეობით ვაპირებ ჩემი ძის მეორედ მოსვლის წინ. ელდა მეცა. ფაქტობრივად არც კი დავიჯერე მოსმენილი და შევეწინა ახმდეგე. მამა, ამაში დასარწმუნებლად სამი სხვადასხვა ადგილი მჭირდება ბიბლიიდან. საინტერესოა რომ ამ შეკითხვის დასმის გამო მისი უკმაყოფილება არ მიგრძნია. როგორც პირველი თესალონიკელთა მიმართ მეხუთე თავის 21 მუხში წერია, ჩვენ ყველაფერი უნდა გამოვცადოთ. და ასევე ორი ან სამი მოწმის პირით დამტკიცდება ყოველი სიტყვა. მეორე კორინთელთა ცამეტის ერთი. უფლის მიერ მითითებული მუხლებიდან ერთ-ერთი ეს გახლდათ. რადგან ასე ამბობს საბაოთ უფალი. სულ მალე კიდევ ერთხელ შევძრავ ცასა და დედამიწას ზღვასა და ხმელეთს შევძრავ ყველა ერს და მოვლენ ხალხთა მთელი სიმდიდრით და ავავსებ ამ სახლს დიდებით ამბობს საბაოთ უფალი პირვანდელზე უფრო დიდი იქნება ამ ტაძრის დიდება ამბობს საბაოთ უფალი ანგიას მეორე თავის მე6-ზე და მე7-დე მუხლის ჩათვლით ასევე მეცხრე მუხლი პატარა ისტორია ისრაელი ტყვეობაში იყო მრავალი წლის განმავლობაში თავდაპირველად ბაბილონის და შემდეგ სპარსეთის ღმერთმა მეფე კიროს სპარსელს გულში ჩაუდო ებრაელების გათავისუფლება, რომელთაც თავიან სამშობლოში დაბრუნება და ნაბუქოდონოსორისა და მისი არმიის მიერ განადგურებული ტაძრის აღდგენა სურდათ. ბევრი დაბრუნდა იერუსალიმში და ენთუზიაზმით შეუდგა სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს, მაგრამ მალე დაკარგა ამ საქმისადმი ინტერესი პირადი მოსაზრებებისა და ადგილობრივებთან მზარდი უკმაყოფილების ერთობლიობის გამო. ღვთის სახლის აღდგენაში ერთიანი ძალის ხმევის სურვილის ანთებას ანგია, ზაქარია და სხვა წინასწარმეტყველები ცდილობდნენ. და მაინც გადამწყვეტი კითხვა ასეთია: წინასწარმეტყველი იმ ტაძარს გულისხმობდა, რომელიც უნდა დაესრულებინათ თუ სხვას. მოგვიანებით იესო ითვის: დაანგრიეთ ეს ტაძარი და მე სამ დღეში ავაშენებ მას. მიუხედავად იმისა, რომ ტაძრის წინ იდგა, შენობას მაინც არ გულისხმობდა არამედ მისი სხეულის ტაძარს. აქაც ასე ხომ არ არის. ბიბლიის კომენტარები და ისტორიკოსები მოწმობენ, რომ ისრაელის 70 წლიანი ტყვეობის შემდეგ აღდგენილი ტაძარი დიდებით არ აღემატებოდა სოლომონის ტაძარს, როგორც გარეგნული მხარით, ისევე ღვთის თანდასწრების გამოვლენით. რაც შეეხება ტაძრის გარეგნულ მხარეს, საუკუნეების შემდეგ ჰეროდეს მიერ აღდგენილი ტაძარიც კი არ იყო სოლომონის მიერ პირველად აშენებულ ტაძარზე უკეთესი. როცა სოლომონმა ფიზიკური ტაძარი უფალს მიუძღვნა, უფლის დიდება ისეთი სქელი ღრუბლის სახით გადმოვიდა, რომ იქ მყოფმა მღდლებმა მსახურების გაგრძელება ვეღარ შეძლეს. ისტორია დუმს იმაზე, რომ აღდგენილ ტაძარში რაიმე მსგავსი მომხდარ იყოს. ფარისეულებმა არასწორად გაიგეს იესოს განცხადება, ტაძრის დანგრევასა და სამ დღეში აღდგენის შესახებ, რადგან მხედველობაში შენობა ჰქონდათ. ასევე, თუ ანგიას განაცხადს მხოლოდ ფიზიკურ ტაძარს დაუკავშირებთ, მაშინ მის მნიშვნელობას ვერ ჩავწუდებით. რა ტაძარზეა კლაპარაკი და რა დროის რომელ მონაკვეთში პავლე აცხადებს განა არიცით რომ ღვთის ტაძარი ხართ და ღვთის სული მკვიდრობს თქვენში იგივე სული რომელმაც სოლომონის ტაძარი აავსო სრულად ცხოვრობს ჩვენში კოლექტიურად დარწმუნებული ვარ რომ ანგიას მიერ ნახსენები ტაძარი უკანასკნელია და მისი დიდება აღემატება წინა ტაძრის შენობის დიდებას პავლე წერს ვინაიდან თუ გარდამავალს ხონდა დიდება რამდენად მეტი აქვს დიდება მას რაც რჩება მეორე კორინთელთა 3:11-ი. იფიქრეთ ძველ აღთქმაში გამოვლენილ დიდებაზე, ციდიადესა და ძალაზე. მოსეს სახე ისე ანათებდა ღვთის დიდების ბრწყინვალებით, რომ სახეზე საბურველი საფარება გახდა საჭირო. კარვის აგების შემდეგ ისეთი ძალი ცხადდება ღვთის თანდასწრება, რომ ახლოს მისვლაც კი არავის შეუძლია. როცა სოლომონმა ტაძარი ააგო და აკურთხა, მღდლებმა მსახურების გაგრძელება ვეღარ შეძლეს უფლის საოცარი თანდასწრების გამო. 
მისი დიდებული თანდასწრება შთამბეჭდავი იყო მართლაც გასაოცარი მაგრამ პავლე ამბობს რომ ის რაც ამრიგად იყო განდიდებული ვეღარ ჩაითვლება დიდებულად ამ აღმატებულ დიდებასთან შედარებით მეორე კორინთელთა 3 10 რას ვიტყვით დროის მონაკვეთზე ანგია ეკლესიის პერიოდს გულისხმობს დასაწყისიდან დასასრულამდე ხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ ეს მონაკვეთი იესო სამაღლებასა და მეორე მოსვლას შორის მონაკვეთს მოიცავს ისევ გადავხედოთ ღვთის სიტყვას რომელიც ანგიამ გადმოგცა სულ მალე კიდევ ერთხელ შევძრავ ცასა და დედამიწას ზღვასა და ხმელეთს შევძრავ ყველა ერს და მოვლენ ხალხთა მთელი სიმდიდრით და ავავსებ ამ სახლს დიდებით ამბობს საბაოთ უფალი დიდება რომელზეც ის ლაპარაკობს ყველაფრი შერყევის შემდეგ მოდის ებრაელთა წერილის ავტორი ცამოწმებს ამას ახლა კი აუგვითქვამს და ამბობს კიდევ ერთხელ შევძრავ არა მარტო დედამიწას არამედ ცასაც ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს შეძრული შეცვლას როგორც შექმნილისას რათა დარჩეს რაც შეუძრავია ებრაელთა მიმართ წერილის მეთორმეტე თავის 26 და 27 მუხლები ებრაელთა წიგნი ჩვენი წელთაღრიცხვის 31 წელს დაიწერა იმ მოვლენებიდან კარგახნის შემდეგ რომლებიც წინა თავში აღწერა ესე იგი იერუსალიმის ქუჩებში ავადმყოფების გამოყვანის უფლისათვის მოპოვებული ქალაქების მთელი რეგიონების მიერ ღვთის სიტყვის მოსმენის და სხვათა შემდეგ ამრიგად ებრაელთა წერილის აღთქმა არ ეხება საქმეთა წიგნში აღწერილ დროს არამედ მომავალს ბოლო ჟამს როცა ყველაფერი შექმნილი შეირყევა სწორედ ეს ბოლო თაობა იხილავს უფალ იესო ქრისტეს დაბრუნებას წმინდა წერილს კარგად ჩამოყალიბებული ნიმუში გასდევს თავიდან ბოლომდე ღმერთი საუკეთესოს ყოველთვის ბოლოსკენ ინახავს ჩვენ გეუბნებიან საქმის ბოლოს ჯობს მის დასაწყის ეკლესიასთეს 7:00 იესომაც და ამოწმა ამ ნიმუშის შესახებ როცა კანას ქორწილში საუკეთესო ღვინო ბოლოსთვის შემოინახა მოგვიანებით იგი აცხადებს ვისაც ჩემი სწამს საქმეებს მე რომ ვაკეთებ ისიც გააკეთებს და მათზე დიდსაც გააკეთებს რატომ მოდის უფრო დიდი მას შემდეგ რაც იესო ამაღლდა იმიტომ რომ იგი საუკეთესო ყოველთვის ბოლოსთვის ინახავს ანალოგიური ეკლესიისთვის აც ჭეშმარიტია მისი დასასრული დასაწყისზე უკეთესი იქნება საქმეთა წიგნი შესანიშნავ დასაწყის გვაჩვენებს და შეგიძლიათ დაიჯეროთ რომ დედამიწაზე ეკლესიის ცხოვრების ბოლო იქ აღწერილზე ნაკლებად დიდებული, ნაკლებად ძალმოსილი და ნაკლებად გავლენიანი როდი იქნება. გახსოვდეთ პავლეს შთამბეჭდავი ნათქვამი. თქვენ ირწმენა იყოს არა კაცთა სიბრძნით, არამედ ღვთის ძალით. და კიდევ, რადგან ღვთის სამეფო არის არა სიტყვაში, არამედ ძალაში. ძალა დედამიწაზე ღვთის სამეფოს გამოვლინების უზარმაზარი ასპექტი გახლავთ. სულიც მინდამ წმინდა წერილის უფრო მეტი ადგილი მაჩვენა იმ დღეს, მაგრამ ჩემ მიერ გაზიარებული რამდენიმე მოხლიდანაც კი ცხადა ჩანს, რომ ჩვენი როგორც მორწმუნეების ხედვა უნდა გაფართოვდეს, ფაქტობრივად საქმეთა წიგნში წაკითხულს აღემატებოდეს. საინტერესოა იმის აღნიშვნა, რომ სულიც მიდი ცავსე პეტრე მოციქული ასე აცხადებს: მოგივლინოთ მან იესო ქრისტე, თქვენთვის წინასწარ დადგენილი რომელიც ზეცამ უნდა მიიღოს, ვიდრე ყველაფერი აღდგებოდეს, რასაც ღმერთი დასაბამიდან ამბობდა თავისი წმინდა წინასწარმეტყველების პირით. საქმეთა მესამე თავის 121 მუხლები. მოდით დავაკვირდეთ და გადავხედოთ ამ სიტყვებს. პირველი, იესო ზეცაში უნდა იყოს მანამ, სანამ რაღაც მოხდება. ეს ნიშნავს, რომ იგი ვერ დაბრუნდება სანამ მამის აღთქმული არ აღსრულდება. რა აღთქმა ეს, რომელზეც წინასწარმეტყველები ლაპარაკობენ? ეს გახლავთ ტაძრის აღდგენა სხვა სიტყვებით რომ თქვათ ღვთის ბრწყინვალების სიდიადის სიმდიდრის სიუხვის პატივისა და უმაღლესობის ნაკლებობას აღარ განვიცდით დედამიწაზე პირიქით ეს ყველაფერი მთელი ძალით გამოვლინდება მისი ტაძრის მეშვეობით ეს ახლა ხდება თუ არა არის კი ეკლესია ახლა ძალმოსილი რომ მისი მოქმედების შედეგად მთელი ქალაქებისა და რეგიონების ხსნას ხედავდეთ დაცარიელებული საავადმყოფოები თუ გვინახავს ან თვალახელელი ბრმები დაბადებიდან დავრდომილი და განკურნებული ადამიანები რომლებიც დახტიან და ღმერთადიდებენ ჩვენი ლოცვების ძალით შენობები ირყევა ხედავთ ისეთ სიუხვეს რომ ეკლესიები და მსახურებები რესურსების ნაკლებობას არ განიცდიან დაღუპული ადამიანების ქრისტესათვის მოსაპოვებლად ნებისმიერ იერიდან დაკმაყოფილებულია ცალკეული ადამიანების საჭიროებები ეკლესიაში შეიძლება ასე ხდებოდეს იმის გამო რა კითხვასაც ანგიასვამს ვენ შორის ვინ შემორჩა ვისაც ეს სახლი აქვს ნანახი მისი პირვანდელი დიდებისას ახლა როგორ გიჩანთ თვალში განა არა რაობა არა თქვენს თვალში მასთან შედარებით ანგიას 2:3 ანგიამ ადამიანებს თხოვდა რომ ღვთის წინაშე დამდგარიყვნენ რასაც ზუსტად ასევე გთხოვს დღეს უფალი მოდი ვიყოთ გულწრფელები 
დღეს ჩვენ მიერ დანახული ღვთიური თანდასწრების გამოვლინება მართლაც არ არაობაა საქმეთა წიგნში აღწერილ მოვლენებთან შედარებით. თუ ამას ნათლად ვერ დავინახავთ, გულმოდგინეთ არ დავიწყებთ ეკლესიაში მისი დიადი ძალის აღდგენის ძიებას. ნაცვლად ამისა უძალო ეკლესია დავრჩებით. ნუ თუ შეგვიძლია შევიწყნაროთ კრიპტონიტის არსებობით გამოწვეული ერთობის ნაკლებობა რაც გტანჯავს. თხოვთ, თხოვთ მომისმინეთ. აუცილებელია უფალთან ერთობის მიზნისაკენ დაუცხრომელი სლა. ეს კი მაშინ მოხდება როცა მის სიტყვას ვერწმუნებით და დავემორჩილებით. ამრიგად, ნათელია ხედვა თუ საით უნდა გავემართოთ. ახლა კი დაუბრუნდეთ კრიპტონიტის სამოცნობის საქმეს, რომელიც წინსვლაში გვაპყოლებს როგორც ცალკეულ პირებს, ისე მორწმუნეთა მთელ თემს. თუ ვიცით რა არის ჩვენთვის შესაძლებელი, არ შეგვიძლია იმაზე ნაკლებს დავჯერდეთ და ნორმალურად ჩავთვალოთ. ახლა როცა ეს თავი წაიკითხეთ იცით რა არის შესაძლებელი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების წინაშედ გახართ ან უნდა მიიღოთ შეზღუდული ზეგავლენის უძლური და უსიცოცხლო ცხოვრება რაც ეკლესიების უმრავლესობისათვის ნაცნობი ვითარება ან შეეგებოთ ძალმოსილ სიცოცხლეს რომელიც იესო ქრისტეს სრულ ცოცხალ სიდიადეს ქვირდებათ სანამ ამ შესაძლებლობაში დარწმუნებული არ იქნებით ვერ იმოქმედებთ მოქმედების გარეშე შედარებით უძალობის რეჟიმში იცხოვრებთ ეს ნიშნავს რომ მოქმედებისაკენ მიმავალი პირველი ნაბიჯი ღვთის სიტყვასა და მის ხედვაში დარწმუნებულობა უნდა იყოს. ეფესელთა მიმართ წერილი გვეუბნება რომ იესო მის სიტყვით გაგბანა და ამ პროცესში შეგუძლია ჩვენი სიტყვების გამოყენება მასთან თანამშრომლობისათვის. დაწერეთ რწმენის განაცხადი ძალმოსილი ცხოვრების შესახებ, რისკენაც მოწოდებული ხართ. ის რაღაც ამ დაგვარი უნდა იყოს. იესომ ამავსო მისი წმინდა სულის ძალით რომ შეუცვალა ქვეყნიერება ჩემს ირგლიო. ეს განაცხადი შეიძლება ასევე ასე ჟღერდეს. ღმერთი მის სიდიადეს გამოაფწყინებს ჩემგან, რომ დაღუპული ადამიანები გადარჩნენ. ან მეცხებული ვარ, რომ ზეგავლენა მოახდინო ჩემს თანატოლებზე და გარდაუქმნა ჩემი სამუშაო ადგილი. დაიწყეთ ამ ჭეშმარიტებების აღიარება ყოველ დღე. ამის შემდეგ დაინახავთ როგორ გამტკიცდება თქვენი რწმენა ყოველ დღე, რომ შესაბამისი მოქმედება მოხვეს.